يجب أن تنقل الطيور الجديدة إلى الحجر الصحي في قفص منفصل تماما عن الطيور الأخرى لمنع الانتشار المحتمل للأمراض التي قد تخفيها طيورك الجديدة إنها فكرة جيدة أن تعالج الطفيليات مثل العث الكوكسيديا والأمراض الأخرى التي ستجدها في سلسلة الرعاية الصحية من التعريف الميكروسكوبي إلى العلاج أول شيء عليك القيام به عند الاستقبال هو إعطاء طائر الجديد رشا شاملا لقتل الطفيليات عليك أن تبحث عن واحدة آمنة للجلد والريش وأن لا تصيب عيونهم بأي مشكل يتم استخدام هذه الرشاشات للسيطرة على أي عث خارجي أو طفيليات قد تكون على الطيور لذلك عليك أن تمسك الطائر وأن ترش على أجنحته لأنها موطن مشترك للطفيليات ويمكنك أيضا مشاهدة فيديو خاص عن هذا العث وكيفية قتله دون إلحاق الأذى بالطيور بالنسبة للببغاوات الكبيرة مثل الكوكتيل ستكون بحاجة إلى مساعدة من شخص ما إذا كانت الطيور خائفة وتقوم بعضك مع ذلك يجب وضع الطيور الجديدة في قفص تم إعداده سابقا لهم بكل الضروريات مثل الطعام والماء وأعواد الدخن لإغرائهم لتناول الطعام يمكنك أيضا تقديم كل الأغذية التي تقدمها لطيورك السابقة وأيضا يمكنك توفير سائل مضاد للتوتر في المياه لتسريع عملية الانتعاش عن طريق توفير مغذيات عالية الطاقة سهلة الهضم لكفاءة أنسجة جسم الطيور المجهدة وتأكد من عدم إزعاجهم بشكل غير ضروري لبضعة أيام بعد الشراء يسمح لهم بالاستقرار مع الحد الأدنى من التوتر يجب عليك أن تراقبهم يوميا أو عدة مرات في اليوم فقط عن بعد عبر مراقبة تصرفاتهم والبحث عن علامات أي مرض محتمل فيهم تهدف فترة الحجر الصحي التي تبلغ أربعة أسابيع إلى منح الوافدين الجدد وقتا كافيا لإظهار أعراض الأمراض المعدية التي قد يؤونها بحيث يمكن التعرف عليها وعلاجها يرجى ملاحظة أنه قد لا يتم الكشف عن بعض الأمراض المعدية التي تصيب الطيور ببساطة عن طريق عزلها لذلك يجب البحث عن اختبار تشخيصي من طبيب بيطري للطيور للبحث عن العديد من هذه الأمراض باختصار الحجر الصحي وحده غير قادر على ضمان خلو الوافدين الجدد من الأمراض المعدية لكننا نكشف أقل ما يمكن إذا لاحظت أي علامات مرض في الطيور الجديدة فضعه على الفور في قفص صغير مع وجود مصدر قريب للحرارة واطلب علاجا بيطريا له خلال فترة الحجر الصحي إذا انحضرت صحة الطائر قم بأخذ عينات من البراز تم جمعها على مدار 48 ساعة للطبيب البيطري للتحقق من وجود أي عدوى بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي يجب أن تكون لديك سيرة ذاتية للطائر 
اذا كان الطيور تعاني من الفيروس يجب ان تكون قد ضارت عليها الاعراض كلها في هذه الفترة لكن يمكنك ان تضيف اسبوعين اخرين مع الى اهتمام خاص لفضلاتهم اذا كان كل شيء يبدو جيدا بعد ذلك فيمكنك نقلهم الى الطيور الاخرى لكن لمنع اي مشاحنات بينهم ازل جميع الطيور التي بالقفص واعد ترتيب القفص عن طريق تحريك كل شيء فيه الى مواقع جديدة كالمجاثم او المشربيات ثم تقوم بإعادة جميع الطيور بما في ذلك الطيور الجديدة في وقت واحد لكن رغم ذلك رقبهم بعناية للأيام القليلة الأولى للتأكد من قبول الطيور الجديدة لهم وعدم نبذها إذا تم نبذ الطيور الجديدة من الطيور التي سبق إن كانت عندك في القفص في هذه الحالة ستحتاج لمشاهدة المقطع الخاص بالعنف ضد الجدد وكيفية التحكم به